সুপ্রভাত আমি এখন বিধাননগর স্টেশনে আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের চোদ্দো তারিখ সরস্বতী পুজো একটা বিশেষ দিন বুধবার আমি রওনা হয়ে গেছি আপনাদের একটা দর্শনীয় স্থান একটা সুন্দর মন্দির দর্শন করব বলে আশা করি আজকে ব্লকটা খুব ভালো হবে আমার গন্তব্যস্থল হচ্ছে আজকে শিয়ালদা থেকে গেদে লোকালে আমি চাপব গেদে লোকালে বিধাননগর স্টেশন থেকে চেপে আমি আরং ঘাটায় যাব আরং ঘাটায় গিয়ে ওখানকার তিনশো বছরের প্রাচীন যুগল কিশোর মন্দির ওই মন্দির আমি আপনাদের দর্শন করাবো ওই মন্দিরের অনেক ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস আমি আপনাদের সংক্ষেপে জানাবো দেখবেন আপনাদের ওই মন্দির দর্শন করতে খুব ভালো লাগবে ওখানে কৃষ্ণ রাধিকার মূর্তি আছে এবং সেই মূর্তি কিভাবে ওই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হলো তার একটা বিরাট ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস আমি সুন্দর করে আপনাদের বলবো দেখবেন আপনাদের খুব ভালো লাগবে আমি এখান থেকে গেদে লোকালে করে আরং ঘাটায় যাব এখান শিয়ালদা থেকে আরং ঘাটার ডিস্টেন্স হচ্ছে বিরাশি কিলোমিটার আর সময় নেবে প্রায় দু ঘন্টা এক মিনিট কম দু ঘন্টা আর মাঝখানে শিয়ালদা থেকে আরং ঘাটার মাঝখানে পঁচিশখানা স্টেশন পড়বে তাহলে চলুন আজকে জার্নি আমাদের শুরু করা যাক বিধাননগর স্টেশন থেকে গেদে লোকালে করে সাতটা চল্লিশে গেদে লোকাল ছাড়বে শিয়ালদা থেকে এখন সময় হচ্ছে সাতটা দশ আমাকে এখনও আধ ঘন্টা বিধাননগর স্টেশনে ওয়েট করতে হবে সত্যি কথা বলতে আমি এই যুগল কিশোর মন্দিরের ব্যাপারে জানতাম না আমার এক সাবস্ক্রাইবার দিদি দিদি ভাই অনিতা দেব উনি আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলেন আপনি এই যুগল কেশর মন্দির আরং ঘাটায় আছে এই মন্দিরের অনেক প্রাচীন ইতিহাস আছে আপনি এই মন্দিরটা কভার করবেন আমাদের দেখাবেন দর্শকদের দেখবেন দর্শকরা এই মন্দির দেখে খুব খুশি হবে তাই তাই অনিতা দিদি হই আপনাকে আমি ধন্যবাদ এই যুগল কিশোর মন্দিরের ব্যাপারে আমাকে জানানোর জন্য এইভাবে আপনারা যদি অনেক মন্দির মঠ আশ্রম সম্বন্ধে জানেন তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানাবেন আমি চেষ্টা করব যতটা সম্ভব ওই মঠ মন্দির আশ্রম আপনাদের দেখানো গেদে লোকাল অ্যানাউন্স করে দিয়েছে সাতটা চল্লিশে শিয়ালদা থেকে ছেড়ে দিয়েছে এবার এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে বিধাননগর স্টেশনে আজকে আমি ভেবেছিলাম সরস্বতী পুজো ফাঁকা হবে কিন্তু ট্রেন ভিড় আছে আজকে বিধাননগর থেকে জেনারেলি আমি বসার সিট পেয়ে যাই কিন্তু আজকে খুব ভিড় আছে কত কুড়ি টাকা ছোট ফাইল দু ঘন্টা ট্রেন জার্নি করলাম ট্রেন জার্নি করে নেবে আরামঘাটা স্টেশনে নেবে একটু চা খেলাম চা খাওয়ার পর আমি আবার রওনা হচ্ছি মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে চলুন এটা হচ্ছে আরামঘাটা স্টেশন এই স্টেশনে নামার পর এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেবে আপনারা যে দিক দিয়ে এসেছেন শিয়ালদা থেকে সেই দিকে একটু হেঁটে একটা লেভেল ক্রসিং পড়বে রেল গেট ওই রেল গেট থেকে ডান দিকে আপনাদের যেতে হবে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এই তো এখন সামনে একটা রেল গেট ওই রেল গেট দিয়ে ডান দিকে আপনাদের যেতে হবে এই এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে নামবো আমি এই নামার পর ডান দিকে যেতে হবে আপনাদের এই দেখুন এই এই দিকে যেতে হবে ডান দিকে এইটা হচ্ছে স্টেশন একটা মন্দির পড়বে দাদা যুগল কিশোর মন্দিরটা কত দূর সামনে গিয়ে বাঁধিকে যেতে হবে না 
আমি স্টেশন থেকে নেবে এই জাস্ট মন্দিরের সামনে চলে এসেছি সময় নিল প্রায় আট থেকে ন মিনিট আর আপনারা যারা বয়স্ক মানুষ তারা যদি আসেন আমি বলবো তারা স্টেশন থেকে নেবে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ওই রেল গেটটার সামনে আসবেন ওখান থেকে টোটো ধরে চলে আসবেন দশ টাকা করে টোটো নেবে তো আমি একদম মন্দিরের যে মেন তরুণ এই তরুণের সামনে চলে এসেছি এবার আমি আপনাদের এই মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করে পুরো বিস্তারিত মন্দির দেখাবো মন্দিরের সুন্দর ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস আপনাদের শোনাবো দেখবেন খুব ভালো লাগবে চলুন তাহলে আজকে সরস্বতী পুজোর দিন আপনাদের একটা সুন্দর ব্লগ আমি উপহার দিই আমি এখন চলে এসেছি আরং ঘাটার যুগল কিশোর মন্দিরের একদম প্রবেশদ্বারের সামনে মন্দিরের প্রবেশের মুখেই একটি বিশাল তোরণ যার দুই পাশে দুটি সিংহের মূর্তি রাখা আছে জয় ও বিজয় তোরণের এক পাশে নিত্যানন্দ প্রভু ও আর এক পাশে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্তি বিরাজ করছে আর সবার উপরে রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল মূর্তি সত্যি তোরণটা দেখে মন ভরে গেল এই সুন্দর তোরণটি তৈরি করেছেন শ্রী শ্রী যুগল কিশোর নৃত্যহরি বাসর সেবা সংঘ তরুণের এক পাশের দেওয়ালে সুন্দর চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের কালিয়া দমন বজরংবলির বুকের মধ্যে রাম সীতার চিত্র ও চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রার বিভিন্ন চিত্ররূপ প্রবেশের মুখে এক অপরূপ সৌন্দর্য যা আপনার মনকে ভরিয়ে তুলবে আমরা মন্দিরের একদম প্রবেশদ্বারের সামনে চলে এসেছি এবার আমরা মন্দিরে প্রবেশ করব এই মন্দিরের প্রথম মহান্ত মহারাজ তার নাম গঙ্গারাম দাস তিনি একজন চৈতিক সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন ভ্রমণ করতে করতে কোনো একদিন উনি বৃন্দাবনে যুগলকেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে সন্ধ্যারতি দেখেন সন্ধ্যারতি দেখতে দেখতে ওনার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক চেতনা ভগবানের উপর হয় এবং মনে মনে বলে ওঠেন এই পূজারি কত ভাগ্যবান যে তোমার আরতি করছে আর তোমাকে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছে আর আমি একজন ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে শুধু তীর্থে তীর্থে ঘুরে জীবন নষ্ট করে দিলাম আমার আর এই জীবনে কিছুই হলো না আমি যদি এই পূজারির মতো সুযোগ পেতাম তাহলে নিজের হাতে তোমাকে সেবা করতাম এই সব চিন্তা করতে করতে ওই মন্দিরে রাতে প্রসাদ খেয়ে মন্দিরের নাট মন্দিরে শুয়ে পড়েন ভোর রাতে গভীর নিদ্রায় ভগবান যুগল কিশোর ওনাকে স্বপ্নাদেশে বলে আমি তোর মনে সব কথা শুনেছি আর তোর আশা আমি পূরণ করব স্বপ্নাদেশে ভগবান বলেন ভোরবেলায় এই মন্দিরের পাশে যমুনা নদীতে স্নান করার সময় জলের মধ্যে দুহাত প্রসারিত করে আমাকে স্মরণ করবি আমি তোকে ধরা দেব তারপর তুই আমাকে নিয়ে গিয়ে তোর মনের মতো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে সেবা করবি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই যমুনার ঘাটে গিয়ে স্নান করার সময় এক মনে যুগলকেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন মহান্ত হঠাৎ উনি দেখেন ওনার হাতে এক ভারী জিনিস লাগে উনি জল থেকে হাত তুলে দেখেন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কষ্টিপাথরের বিগ্রহ তার হাতে যা আপনারা মন্দিরে গর্ব গিয়ে দেখছেন এই বিগ্রহ হাতে পেয়ে মহান্ত চিন্তায় পড়ে গেলেন তোমাকে তো পেলাম কিন্তু কোথায় তোমাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করব এত বড় কৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে আমি যদি বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়াই সবাই ভাববে আমি এই বিগ্রহ চুরি করেছি কোনো মন্দির থেকে সেই চিন্তায় উনি বৃন্দাবন ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে নবদ্বীপে চলে আসেন এবং নবদ্বীপে সমুদ্রগড়ে একটি পণ্যকুটির তৈরি করে বিগ্রহকে নিত্য পূজা অর্চনা করতে থাকেন ওই সময় নদিয়া জেলায় বর্গীর উপদ্রব আরম্ভ হলে গঙ্গারাম মহান্ত আত্মরক্ষার জন্য কিশোর মূর্তিটি নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে আরঙ্ঘটায় চলে আসেন এবং তার স্বদেশবাসী রামপ্রসাদ পারে নামে জৈনিক ব্যবসায়ীর কাছে আশ্রয় নেন ওই ব্যবসায়ী রামপ্রসাদের কাছে গোপীনাথ নামে এক কৃষ্ণ বিগ্রহ ছিল গোপীনাথজির মন্দিরের পাশে আরেকটি চালা মন্দির নির্মাণ করে গঙ্গারাম কিশোর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন আমি একবার মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করিনি প্রদক্ষিণ করার পর গর্ব গিয়ে খুললে আমি যুগল কিশোরকে দেখাবো আপনাদের মন প্রাণ ভরে যাবে দেখবেন আপনারা দর্শন করার পর এখন সময় সকাল দশটা তিরিশ মন্দিরের গর্ভগৃহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখন ভগবান যুগল কিশোরকে ভোগ নিবেদন করা হবে এবং তারপর ভোগ আরতি হবে যুগল কিশোরের এই মন্দিরটি ইংরাজি সাতশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করে দেন প্রথমে কেবলমাত্র কিশোর বিগ্রহেরই পুজো করা হতো পরে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়ির ভূগর্ভ থেকে একটি রাধিকা মূর্তি পেয়ে আরংঘাটার উক্ত বিগ্রহের বাম দিকে স্থাপন করার জন্য গঙ্গারামকে সমর্পণ করেন এবং উভয় বিগ্রহের যুগল কিশোর নামকরণ করেন সেই থেকেই বিগ্রহ যুগল কিশোর নামেই বিখ্যাত মন্দির প্রদক্ষিণ হয়ে গেল ভগবান যুগল কিশোরকে এবার ভোগ নিবেদন করা হয়েছে এরপর ভোগ আরতি হবে ঠিক দশটা পঁয়তাল্লিশ বাজে এখন ভোগ আরতি শুরু হয়ে গেল আপনাদের আমি ভোগ আরতিটা একটু দেখাই গর্ভখিয়ের পাঁচটি প্রকষ্ঠের মধ্যমটিতে চার তাকওয়ালা কাঠের তৈরি আসনের ওপর রাধিকা সহ যুগল কিশোরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং নৃত্য পূজিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহটি কষ্টি পাথরের তৈরি আর রাধিকার বিগ্রহটি অষ্টধাতু তৈরি কি অপরূপ দেখাচ্ছে এই মন্দিরে পাঁচটি আলাদা আলাদা গর্ভগৃহ আছে দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রথম ঘরে গোপীনাথজিউ দ্বিতীয় ঘরে রাধাবল্লভজিউ তৃতীয় ঘরে শ্রী শ্রী যুগল কেশরজিউ চতুর্থ ঘরে শ্রী শ্রী কালাচার্যু এবং পঞ্চম ঘরে শ্রী শ্রী শ্যামচাঁদের বিগ্রহ থাকে শুধু জ্যৈষ্ঠ মাসেই সব গর্ভগৃহ খোলা হয় আর নৃত্য খালি ভগবান যুগল কিশোরকে খুলে পূজিত করা হয় এই যে সামনে দেখছেন এটি হল প্রসাদ গ্রহণ করার জায়গা এখানে ঠাকুর যুগল কিশোরকে ভোগ নিবেদন ও আরতি হওয়ার পর সেবাদের মধ্যে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ শুরু হলো আমি এখানকার প্রধান মহান্ত মহারাজকে অনুরোধ করে 
অল্প ভোগ প্রসাদ পেলাম তাতে অন্ন ডাল ও পাঁচ মিশালি সবজির রসা আর তার সঙ্গে সুজির একটু হালুয়া এই মন্দিরে একটা সুন্দর গোশালা আছে ছোট্ট গোশালা আমি আপনাদের সেই গোশালাটা একটু ঘুরে দেখিয়ে দেবো দু তিনটে গোমাতা আছে এখানে তাকে তাদের সুন্দরভাবে পরিচর্যা করা হয় এই সেই প্রাচীন তিনশো বছরের পুরনো বকুল গাছ যার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি মন্দিরের প্রবেশের মুখে এই বিশাল প্রাচীন বকুল গাছ যাকে সিদ্ধ বকুল বলা হয় এই গাছের তলায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপস্থিতিতে কিশোর কিশোরী বিগ্রহদ্বয়ের মিলন হয়েছিল বকুল গাছের ডালে সুতোয় ঢেলা বেঁধে ভক্তরা যুগল কিশোরের কাছে মানত করেন মনস্কামনা পূরণ হলে আবার তারা এসে পুজো দিয়ে ঢেলা খুলে দিয়ে যান এই যুগল মিলনের আনন্দ উৎসবে পালনের জন্য মহারাজ জ্যৈষ্ঠ মাসব্যাপী মেলার ব্যবস্থা করেন এবং যুগল কিশোরের মিলনের যৌতুক রূপে একশো পঁচিশ বিঘা নিষ্কর জমি সেবায়তকে দান করেন এই গাছের মূলে বাঁধানো বেদির উপরে ষষ্ঠী স্বরূপ কয়েকটি পাথর খণ্ড দেখছেন ষষ্ঠী পুজোর দিন মহিলারা এখানে ষষ্ঠীর পুজো দেন এই অঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলকেশ্বরের দর্শন করে পুজো দিলে এ জন্মে এমনকি পরের জন্মেও বৈধব্য দশা ভোগ করতে হয় না আপনাদের কি এখানে আমি সকালে এসেছি সাড়ে নটা নাগাদ এসছি না আমি এসে আরতিটা দেখতে পেয়েছি আপনারা কত দূর থেকে এসেছেন তার মানে ওই অন্য পার্সনের মুখে প্রসাদ যেটা বলে আমি এই মন্দিরে মহারাজের সঙ্গে কথা বললাম আর ফোন নাম্বার উনি আমাকে একটা দিলেন আমি বললাম যে আমার অনেক দর্শক বিন্দু আছেন যারা দূর দূরান্ত থেকে এই মন্দির দর্শন করতে আসবেন তারা দুপুরবেলা যদি একটু ভোগ প্রসাদ পান তাহলে খুব সুবিধা হবে কেননা উনি আমাকে একটা নাম্বার দিলেন নাইন সেভেন থ্রি ফাইভ ফোর থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন নাইন আচ্ছা আপনার নামটা মহারাজ শ্যাম দাস মহান্ত ঠিক আছে তাহলে আপনার আপনারই ফোন নাম্বার তো এটা যে নাম্বারটা আমি স্ক্রিনের তলায় লিখে দিচ্ছি এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা একটু কথা বলে নেবেন তাহলে এই প্রসাদের যেরকম মূল্য লাগবে সেই মূল্য একটা ধার্য করে আপনারা যদি এসে সেই মূল্যটা দেন সেই মূল্যের বিনিময়ে আপনারা দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন এখানে কোনো টিকিট বা কুপনের কিছু সিস্টেম নেই সব কিছুই দানের ওপর নির্ভর করে আপনারা বুঝে শুনে সেই মতো দান করবেন যাতে আপনারা দুপুরবেলা এসে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন একজন এলে একজন দুজন এলেও তবুও মহারাজকে ফোন করে বলে দিলে যেহেতু আমি আজকে মহারাজকে ফোন করে বলিনি বলে আমি তবুও মহারাজ আমাকে প্রসাদ দিলেন আমি দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করলাম খুবই তৃপ্তি পেলাম প্রসাদ প্রসাদ খেয়ে তো আপনারা যদি চান তাহলে মহারাজের সঙ্গে আগে থেকে কথা বলে মূল্য একটা ধার্য করে আপনারা চলে আসতে পারেন দুপুরের প্রসাদ এখানে গ্রহণ করতে পারেন এখানে কোনো জায়গায় মন্দির খোলা বন্ধের সময় সূচি লেখা নেই তো আমি মহান্ত মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই মন্দির কটায় খোলে এবং কটায় বন্ধ হয় কেননা আপনারা যদি দূর দূরান্ত থেকে আসেন তাহলে এই সময়টা জানা দরকার তো সকাল ছটায় মন্দির খোলে এগারোটার সময় বন্ধ হয়ে যায় আর ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে ভোগ আরতি করে এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায় আবার দুপুর দুটোর সময় খোলে আর সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা অবধি খোলা থাকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা আবার মন্দির বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপনাদের মোটামুটি আমি জানিয়ে দিলাম মন্দির খোলা ও বন্ধের সময়সূচিটা তার আপনারা যদি দূর দূরান্ত থেকে আসেন তাহলে এই সময়টা খেয়াল রাখবেন যাতে আপনারা সকালবেলা যদি আসেন অতি অবশ্যই দশটার ভেতর ঢুকে যাবেন কেননা সাড়ে দশটার সময় 
ভোগ নিবেদন করা হবে আর ভোগ আরতিটা আপনারা তাহলে দেখতে পাবেন এগারোটায় মন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ওইটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন প্রথমেই আমি বলেছিলাম মন্দিরের রীতি আছে যে এই মন্দির অবস্থিত হয়েছে চুন্নি নদীর তীরে চলুন এখন আমি আপনাদের চুন্নি নদীর তীরটা দেখিয়ে দিই আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে কারণ আমি এই যে কোনো মন্দিরে এলে পুরো বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করি যে পুরো জায়গাটা তাই জন্য আমার এটা একটু বড় হয় ভিডিওটা বড় হয় কিন্তু কিছু করার নেই আপনাদের তো সব কিছু দেখাতে হবে না দিদি ভাই নদীর তীরটা চুন্নি নদীতে এই দিক দিয়ে যেতে ঠিক আছে चुन्नी नदी तीर चले ठीक नदी घाटर पास सुंदर जुगलेश्वर शिव मंदिर चलूबार शिव मंदिर टी दर्शन कर এই সেই তিনশো বছরের প্রাচীন চুন্নি নদীর ঘাট যেখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং কিশোরী রাধিকাকে নিয়ে বজরা থেকে নামেন মহাসমারোহে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে অভিষেক করিয়ে শ্রী রাধিকা মূর্তিকে গঙ্গারামকে সমর্পণ করেন এবং বলেন শ্রীকৃষ্ণের পাশে বাম দিকে রাধিকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই চুন্নি নদীর তীরবে একসময় নৌকা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে গিয়েছিলেন আমার এই মন্দির দর্শন করতে করতে মনটা খুবই বিষণ্ন হয়ে গেল আমি যেখানেই এই মন্দিরে যা দেখছি সবই বিবন্ন হয়ে গেছে এই মন্দিরের কোনো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না যা দেখে মনে হচ্ছে আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই একটা লাইক দেবেন और ये भिडियो के शेयर करार चेषा करबें क्यों ना अपनारा जो शेयर करबें तस्क मानुषा बाड़ी बस मंदिर ये भिडियो देखा सूझ पाए और आपनारा जी चैने नतून दर्शक थकें तेल परिचय दिए दी हमार नाम अलोक अपनारा देखें हमार चल जार्नी उथ छोटन हमें नान दर्शन स्थान मठ आश्रम मंदिर घुरे बेड़ा और तर भिडियो तुले हमार चर मध्यमें अपन देखाई और आपनारा जी भिडियोगो भलो लागे और आगामी दिन हमारे भिडियो देखते इच्छुक हन तेल अति अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर और बेल आईकन टीपते भूलें ना जख ही हमें को नतून भिडियो आपलोड करब ते अपारा तर नोटिफिकेशन पे जाने आज के भिडियो शेष करा सबाई भलो थकबें सुस्थान हमीय जान भलो थी तेल नान जगह घोरार सूझ पा और तरह भिडियो तुले हमार चल मध्यमे अपन देख तेल आबादा संगे देखा हमारे आगामी भिडियोते तेल एखे हमें भिडियो शेष कर